이번 신라 7편에서는 예고해 드린 대로 이전 편인 고구려 천리장성에 이어 신라의 위치를 사서 기록에 의하여 확인될 수 있는 또 하나의 증거 사항인 고구려 남평양성으로서 광개토대왕 비문상이 합평양성인 졸본성에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 사서 기록상에서 명확히 남평양성 기록으로 확인되는 것은 두 차례입니다. 한 차례는 서기 371년으로서 이때가 바로 근초고왕이 고국원왕을 전사시킨 것입니다. 이를 대부분의 일반인들은 삼국사기 본기의 기록대로 학생 때 배운 바대로 고구려 평양성을 공격한 것으로 알고 있습니다. 하지만 본기가 아닌 삼국사기 지리지 및 삼국유사 기록에 의하여 삼국사기 지리사 백제 고전기에서 전하는 백제 389년이 지나 13대 근초고왕에 이르러 고구려 남평양을 취하고 한성에 도읍했다. 삼국유사 남부여 전백제 북부 고전기를 살펴보면 이러하다. 13대 근초고왕 때인 하만원년 서기 371년에 이르러 고구려의 남평양을 빼앗아 도읍을 북한성 지금의 양주로 옮겨 105년을 지냈다. 평양성이 아닌 남평양성으로 확인하였습니다. 그리고 또한 차례는 서기 551년으로서 이때의 기록은 삼국사기 세계의 본기 즉 고구려 본기 백제 본기 신라 본기상에는 백제 본기에는 아예 없고 고구려 본기와 신라 본기에는 단지 신라가 고구려 십성 내지는 십군을 빼앗은 것으로만 기록되어져 있습니다. 즉 단지 신라 단독으로 고구려를 공격하여 일정한 지역을 빼앗은 것으로만 파악하게끔 되어 있습니다. 그러나 삼국사기 거칠부 열전 서기 551년 고구려 십군을 점령하다. 진흥대왕 12년 신민년의 왕이 거칠부 및 대각찬 등 여덟 장군에게 백제와 더불어 고구려를 침공하도록 명령을 내렸다. 백제 사람들이 먼저 평양을 공격하여 깨뜨렸다. 거칠부 등은 승리를 틈타서 중령 바깥 고현 이내 십군을 빼앗았다. 본기가 아닌 열전 즉 거칠부 열전 기록에 의하여 이 사건이 본기와 같이 신라가 단독으로 고구려를 공격하여 어딘지 모르는 십속 내지는 십군을 빼앗은 것이 아니라 백제와 연합하여 그것도 백제가 먼저 평양을 선제 공격함을 기화로 신라가 중령 바깥 고현 이내의 십군을 빼앗은 구체적인 지역을 알수 있게 된 것입니다. 일본 서기 흥명천왕 12년 서기 551년 이에 백제 성명왕이 몸소 군사 및두 나라의 병사를 거느리고 두 나라는 신라임 날을 말한다. 고려를 정벌하여 한성의 땅을 차지하였다. 또 진군하여 평양을 토벌하였는데 무릇 옛땅 육군을 회복하였다. 일본 서기 기록에 의하여 더 구체적으로 백제가 이때 한성 지역의 땅을 차지하고 나서 평양성을 공격하였는데 이때 옛땅 육군을 회복한 사실을 알수 있게 된 것입니다. 이에 대하여 주류강단 사학계는 이두 개의 사건상에 기록된 서기 371년 남평양성 및 서기 551년 평양성에 대하여 각각 서기 371년 남평양성은 고구려 본기상의 평양성에 대한 주류강단 사학계 국사편찬위원회 한국사 데이터베이스 상 해설 평양성 북한학계에서는 현재의 평양이 아니라 남평양성으로 상정한 다음 재령강 상류의 장수산성과 신원 부시유적 일대로 비정하지만 재반 자료를 종합하면 지금의 평양지역으로 비정하는 것이 타당하다. 이 평양성의 후보지로는 대동강 남한의 낭랑토성 대동강 북한의 청암리토성이나 대성산성 등을 들수 있지만 특정 성곽으로 비정할 만한 논거가 확보된 상태는 아니다. 그들의 통설에 의하여 한반도 평양으로 위치로 비정합니다. 그러면서도 같은 사건에 대한 삼국사기 지리지상의 남평양에 대하여는 주류강단 사학계 국사편찬위원회 한국사 데이터베이스 상 해설 남평양 근초고왕 시기에 공격한 평양성 남평양 강북 중심 구역 남평양성으로 비정하면서 그 위치를 서울의 강북지방으로 비정하기도 합니다. 이는 다음 사건상의 남평양에 대한 비정인 이병도 비정을 추종한 것으로서 같은 사건상의 같은 지역을 다른 것으로 각각 비정한 것으로서 서로 맞지를 않는 오류를 보이고 있습니다. 그리고 지금의 평양으로 비정한 것은 사서 기록상에는 
분명히 평양성 천도 기록이 있음에도 이를 무시한 채 그들의 논리에는 평양성은 없었고 단지 길림성 집안시에 계속하여 국내 성에 머문 것으로 정해놓았기 때문입니다. 이는 이 시기 이후인 서기 427년 장수왕 때에 이르러서야 한반도 평양으로 천도한 것으로 하고 있기 때문입니다. 그 이유는 그들의 논리상 서기 313년까지는 한반도 평양에는 한나라 군현인 낭랑군이 있는 것으로 정해놓았기 때문입니다. 하지만 역사적 진실은 서기 313 낭랑군 멸망하지도 않았고 이 한반도 전체는 물론 평안도 평양 지방에도 없었습니다. 이는 주류강단 사학계가 일제 식민 사학을 추종하는 가장 주요한 증거이기도 하면서 역사 조작의 대표적인 사례입니다. 그리고 다른 두 번째 사건인 서기 551년 평양성에 대하여는 이 사건을 기록한 삼국사기 거칠부전상과 일본 서기상의 평양성 기록에 대하여 주류강단 사학계 국사편찬위원회 한국사 데이터베이스상 해설에 의한 이병도 주장 평양역기사의 평양은 이른바 남평양 곧 북한 산성이다. 이병도 국역 삼국사기 거칠부전상의 이병도의 해설에 따라 지금의 서울 북한 산성을 남평양성으로 비정하는데 이는 당시 상황이 이때 신라가 빼앗은 땅인 십성 내지는 십군이 거칠 부열전에 의하여 중령 바깥 고현 이내의 땅이고 일본 서기에 의하여 백제도 이때 옛땅 육군을 되찾은 것이기 때문에 이를 백제의 한강 하류 지역 그리고 신라의 한강 상류 지역을 탈환한 것으로 할 수밖에 없고 당시 고구려는 평안도 평양에 도읍을 정해 놓은 상태인 점과 이전의 백제 근초 고왕의 고구려 공격 시에 공격한 평양성을 남평양이라고 한 사실에 의하여 이병도의 지혜를 짜는 것에 의하여 이때의 평양성도 남평양성으로 하여야 하기 때문에 그 위치를 서울 북한 산성으로 한 것입니다. 이것은 그들의 한반도 낭랑군 평양설이라는 잘못된 절대 신조인 낭랑군 한반도 평양설을 지키고자 다른 사실은 모두 이에 맞추어 비정한 궁여지책인 것입니다. 하지만 이때 백제가 차지한 것은 서기 475년 백제의 개로왕이 고구려 장수왕에게 빼앗긴 서울의 한성지방인 옛땅 육군을 되찾은 것이고 신라는 초기에 개척한 남옥저 중령지역인 십성 내지는 십군을 되찾은 것입니다. 이에 대하여 백제의 한성지방을 한반도 서울지방 신라의 남옥저 중령 즉 중령 바깥 고현 이내의 지방을 각가 다른 중령에 대한 비정에 따른 함경도 충청북도 단양 충청북도와 경상북도 사이에 중령제에서 백제의 한성지방과 가까운 충청북도 단양 온달정군 전사지인 아단성으로 비정한 것에 의하여 이를 선택한 것입니다. 하지만 이미 앞에서 확인하였지만 중령은 남옥저 지방으로 서이는 한반도가 아닌 산동성 신라의 북쪽에 있는 지역임이 명확한 사실로서 특히 남옥저 중령에 대한 비정이 한반도에서는 각각의 사건 기록에 따라 여러 곳에 비정되지만 산동성에서는 한 곳에 비정되는 정확성과 적절성의 차이로 인하여 한반도가 아니라 산동성임이 명백한 것입니다. 더군다나 한반도에서는 어느 일정한 지역으로 비정하지 못하거나 맞지를 않지만 산동성에서는 백제의 한성지방과 고구려 평양성인 남평양성인 졸본성과 신라의 남옥저 중령지방은 각각 이웃으로서 여러 역사적 사실이 이에 모두 맞게 되는 것입니다. 따라서 이두 개의 사건 즉 서기 371년 근초고왕의 고구권왕 전사사건상이 평양성이자 남평양성과 서기 551년 백제와 신라가 연합하여 고구려를 공격하면서 선제 공격한 평양성은 모두 고구려 평양성으로 기록된 남평양성으로서 이는 고구려 초기 도읍지인 졸본성인 것입니다. 이는 당시에 고구려의 도읍은 이곳 산동성의 북쪽인 하북성에 이보다 앞선 시기인 서기 247년 동천왕 시기에 이미 도읍한 평양성으로 써있는 사서 기록에 의한 바대로 위만 조선의 왕엄성이었던 곳인 까닭에 이보다 남쪽인 초기 도읍지인 졸본성을 남평양성이라고 한 것에 의한 것입니다.
이러한 남평양성인 졸본성을 삼국사기는 물론이고 중국사서는 전부 평양성이라고 하북성 도읍 평양성과 같이 기록함으로써 이를 후대의 학자들이 같은 것으로 해석하는 바람에 우리 고대사가 혼미 속에 빠진 채 제대로 정립하지 못하여 왔던 것입니다. 그리고 이미 언급하였듯이 역사를 조금만 연구하다 보면 우리 고대사가 잘못된 이유가 한 가지로 귀착됨을 알수 있는데 이것이 바로 낭랑군 한반도 평양설 때문이라는 것입니다. 모든 것이 이에 함몰됩니다. 이로 말미암아 우리 고대사가 잘못되어져 왔다는 것을 알수 있는 것입니다. 바로 이것 때문에 그들의 논리와도 맞지 않게 서기 247년 동천왕의 평양성 천도는 한반도 평양으로 하지 못함은 물론 이 이후에 이루어진 서기 371년 근초고왕의 평양성 공격도 평양으로 하지 못하고 남평양으로 한채 동천왕 평양천도는 길림성 지반시로 근초고왕 평양 공격은 남평양으로 하여 한반도 평양으로 하고 있는 실정입니다. 모든 것이 한반도 낭랑군 평양설에 함몰되는 것입니다. 이러한 잘못은 바로 이때는 한반도 평양에 그들이 비정한 한나라 군현인 낭랑군을 비정하여 두었기 때문입니다. 그러므로 그 이후 한반도 평양을 나중인 그들이 교리인 낭랑군이 없어진 다음인 서기 313년 이후에 평양으로 천도하였다는 서기 427년 장수왕 평양성 천도만을 지금의 한반도 평안도 평양으로 비정하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 사이에 평양성 공격으로 본기에 기록된 근초고왕의 서기 371년 평양성 공격은 그들의 논리에 의한 전통적인 평양인 한반도 평양으로 할 수가 없었던 것입니다. 그리고 산동성 백제와 신라 그리고 고구려 졸본성 사실을 인정할 수가 없어 위에 서기 371년은 물론이고 서기 551년 평양성 즉 남평양성을 졸본성으로 인정할 수 없었던 것입니다. 하지만 분명한 사실은 당시 고구려의 수도는 사서 기록대로 고조선 즉 위만 조선의 도읍이었던 왕험성인 하북성으로서 지금의 하북성 보정시 서남쪽인 하북성 보정시 만성구 지역에 이미 동천왕 시기에 산동성 졸본성 지방에서 북상하여 고구려의 국시 다물정신에 의하여 고구려 및 부여의 옛 지역을 회복하고 여기에 도읍했던 것으로서 여기가 평양성이고 이곳으로 확장되기 전에 지역인 남쪽이 산동성인 첫 도읍지인 졸본성 지역으로부터 이곳으로 확장해 온 것입니다. 따라서 이 산동성의 졸본성을 하북성의 평양성에 대비하여 남평양성이자 고구려 광개토대왕 비문상이 합평양인 것입니다. 이 평양 즉 남평양 사항이 고구려가 산동성에서 하북성으로 진출한 증거이기도 한 것입니다. 이러한 것을 입증한 많은 사항이 중국사서와 삼국사기 기록상이 평양성 기록에서 확인되는데 첫 번째 사항은 수나라와 당나라의 평양성 공격 기록에서 확인됩니다. 더군다나 바다를 이용하거나 폐수나 폐강을 이용한 평양성 공격은 모두 한반도 평양은 더군다나 아니고 하북성 고구려 수도인 평양성도 아니라 산동성 졸본성인 남평양성인 것입니다. 두 번째 사항은 이는 또한 폐수 폐하 폐강기록에 의하여 입증이 됩니다. 즉 고구려 산동성 졸본성인데도 평양성으로 기록한 사실은 폐수 폐하 폐강에 의하여 입증이 되고 세 번째 사항은 역으로 이 폐수 폐하 폐강이 산동성 입증에 의하여 이 강과 같이 기록된 평양성이 산동성 졸본성이라는 것이 입증이 된다는 것입니다. 네 번째 사항은 그리고 이것은 사서 기록에 의하여 평양성으로 기록된 평양성이 산동성의 위치함을 입증함으로써 산동성 졸본성이 입증되기도 하는 것입니다. 그럼 먼저 위에 두 번째와 세 번째 사항을 먼저 설명드리겠습니다. 물론 순서대로 해도 상관없으나 저의 판단으로는 이를 먼저 설명드려야 이해가 빠를 것으로 판단되기 때문입니다. 
삼국사기 백제본기 시조온조왕 13년 BC 6년 8월 마안의 도읍을 옮긴다고 알리고 강역을 정하다. 8월에 마안에 사신을 보내 도읍을 옮긴다는 것을 알리고 마침내 강역을 구획하여 정하였다. 북쪽으로는 폐하에 이르고 남쪽은 웅천을 경계로 삼으며 서쪽으로는 큰 바다에 닿고 동쪽으로는 주양에 이르렀다. 삼국사기 백제본기 시조온조왕 37년 서기 19년 4월 흉년이 들어 고구려로 도망간 사람이 많이 나타나다. 여름 4월에 가물었는데 6월에 이르렀어야 비가 왔다. 한수의 동북쪽 불악에 흉년이 들어 고구려로 도망해 간 자들이 일천여 호다드니 배수와 대수 사이가 텅 비어 사는 사람이 없었다. 이 기록은 백제편에서 살펴볼 사항으로서 백제의 건국 위치를 규명하는 열쇠입니다. 물론 이에 대하여 저의 연구 결과 확실한 논증에 의하여 이의 위치를 설정하였습니다. 이는 백제 건국 위치는 물론 이 기록에 나와 있는 폐하, 폐수, 한수, 대수로 인하여 고구려, 백제 신라와 관련 있기도 한 것입니다. 즉이 사항은 백제는 물론 고구려, 신라의 위치를 규명하는 단서입니다. 당연히 폐수는 폐하이고 한수는 백제 첫도 없지. 하남 위례성의 북쪽에 있다는 한수이고 대수는 고구려 동명성왕인 고주몽이 부여를 탈출할 때 건넜다는 엄사수, 엄리대수, 대수인 것입니다. 그렇다면 우선이에 의하면 이세 하천이 같이 이웃에 있다는 것이고 다른 여러 관련 기록에 의하면 나란히 같이 흐르는 것입니다. 이에 대하여는 이미 잠깐 설명드렸지만 이세 하천이 같이 흐르는 곳은 산동성 밖에는 없습니다. 대수로서 비정되는 지금의 마여파가 산동성 덕주시 남쪽이자 고구려 졸본성으로 비정되는 산동성 덕주시 평원현 북쪽으로 지나 동쪽 방향으로 계속 흘러 산동성 동해 바다로 들어가고 폐수로서 폐하이자 폐강으로 비정되는 지금의 도해하가 산동성 백제의 도읍인 하남 위례성으로 비정되는 지금의 산동성 비성시 북쪽 고구려 졸본성으로 비정되는 산동성 덕주시 평원현 남쪽을 서쪽 방향으로 흘러 신라가 위치한 것으로 비정되는 산동성 빈주시 북쪽을 지나 동쪽 방향으로 계속 흘러 산동성 동해 바다로 들어가고 한수로서 비정되는 당시 소해이자 바다로 기록된 지금이 황하강이 산동성 백제의 도읍인 하남 위례성으로 비정되는 지금의 산동성 비성시 북쪽이자 위의 폐수, 폐하, 폐강인 도해하의 남쪽을 흘러 위의 대수인 마협하 그리고 폐수인 도해와 같이 평행으로 흘러 신라가 위치한 것으로 비정되는 산동성 빈주시 북쪽을 지나 동쪽 방향으로 계속 흘러 산동성 동해 바다로 들어가고 있는 것입니다. 이는 폐수, 폐하, 폐강 그리고 한수, 대수와 관련된 모든 기록에 부합되는 것입니다. 이 폐수가 바로 사서 기록상 고구려 평양성 남쪽을 흐른다는 그 폐수입니다. 즉 우리 고대 기록상 폐수는 두 가지로서 하나는 하북성 폐수로서 한나라와 이만 조선과의 경계 지방으로서 나중에 낭랑군 영역에 있다가 이후 고구려 영역이 된 하북성 폐수인데 이는 고구려 하북성 평양성 비교적 멀리 그것도 서남쪽에 있는 것이지 고구려 평양성 남쪽에 있다는 기록상의 폐수가 아닌 것입니다. 이 폐수가 남쪽을 흐르는 평양성이 바로 산동성 남평양성인 졸본성인 것입니다. 한마디로 하북성 평양성 남쪽에는 폐수이든지 하천이 없고 산동성 졸본성의 남쪽에만 폐수라는 하천이 있는 것입니다. 그리고 다른 하나가 바로 방금 설명드린 산동성 폐수로서 한수인 황하와 대수인 마협파 사이를 같이 사서 기록상의 평양성 남쪽을 흐르는 이 정사 기록상의 폐수로서 신당 서동이 열전 고구려 그 나라의 임금이 살고 있는 곳은 평양성으로 장안성이라고도 부르는데 한대의 낭랑군으로 장안에서 오천리 밖에 있다. 산의 굴곡을 따라 외성을 쌓았으며 남쪽은 폐수와 연해 있다. 이는 산동성 졸본성의 남쪽을 흐르는 도해하로서 이것이 바로 사서 기록상이 
고구려 평양성인 졸본성이자 남평양성 남쪽을 흐르는 폐수인 것입니다. 물론 위에 신당서 기록은 고구려의 하북성 평양성과 산동성 졸본성인 남평양성을 혼돈하여 기록하고 있습니다. 이러한 혼돈 기록은 거의 모든 중국사서에도 마찬가지입니다. 따라서 이 산동성 폐수는 위에 백제온조왕 기록에서 확인하였듯이 백제의 북쪽을 대수와 한수 사이를 흐르는 것입니다. 이 폐수이자 폐하에서 삼국사기 백제봉기 근초고왕 26년 서기 371년 폐하에서 고구려군을 격파하다. 고구려가 군사를 일으켜왔다. 왕이 듣고 군사를 폐하가에 매복시켜 그들이 이르기를 기다렸다가 급히 치니 고구려 군사가 패배하였다. 삼국사기 고구려 봉기 광개토왕 4년 서기 394년 폐수에서 백제와 싸워 이기다. 가을 8월에 왕이 폐수 위에서 백제와 싸워 이를 크게 패배시켰다. 서로 잡은 포로가 8천여 급이었다. 역사적 활동을 하였고 이 폐수 폐하는 다시 신라와 관련된 바에 있어서는 폐강으로 변하여 결국 이 폐강을 비롯하여 폐수 폐하를 모두 한반도 평양의 대동강으로 기록된 것으로 해석한 삼국사기의 다음 기록에 의하여 이를 한반도 평양으로 비정한 채 고구려 평양성의 한반도 비정에 이용되게 되었던 것입니다. 삼국사기 잡지 지리고구려 평양성과 장안성 평양은 지금 고려의 석양과 같으며 그리고 폐수는 곧 대동강이다. 그러나 저의 연구 결과 이 삼국사기 기록상의 평양과 대동강은 지금의 한반도 평양과 대동강이 아니라 당시 석영으로서 지금의 요령성 요양이 평양이었고 대동강도 여기에 있었음이 확인된 것이지만 이에 대하여는 다음에 설명드리고자 합니다. 폐강은 같은 강으로서 폐수 폐하가 백제와 고구려 관련 기록으로 기록되고 있는데 반하여 폐강은 고구려 내지는 신라 기록으로 되는 것입니다. 삼국사기 고구려 본기 보장왕 20년 서기 661년 소정방의 당군이 평양성을 포위하다. 가을 8월 소정방이 폐강에서 우리의 군사를 물리쳐서 마업산을 빼앗고 마침내 평양성을 포위하였다. 삼국유사권 제1기 태정춘추공 서기 662년 이에 유신은 군사를 돌려 폐강을 건너려 할 적에 오늘 뒤에 쳐져서 강을 건너는 자는 베리라 하였다. 삼국사기 신라본기 성도광 34년 서기 735년 당현종이 폐강 이남의 땅을 주다. 김희충이 돌아가는 편에 폐강 이남의 땅을 주었다. 삼국사기 신라본기 선도광 3년 서기 782년 백성들을 폐강 진으로 옮기다. 이월의 왕이 한산조를 두루 돌며 살펴보고 백성들을 폐강 진으로 옮겼다. 삼국사기 신라본기 헌도광 18년 서기 826년 배경에게 태강장성을 축성케 하다. 가을 7월에 우태수 배경에게 명하여 한산 북쪽 여러 주군에 인민 1만 명을 징발하여 태강장성 300리를 축성케 하였다. 이러한 사실을 모르고 즉 폐수, 폐하, 태강이 같은 강이라는 사실을 모르거나 상관없이 위에 삼국사기 기록을 근거로 평양성과 관계했으면 무조건 한반도 평양으로 비정하거나 폐수, 폐하를 지금까지 살펴본 남옥저 중명지방, 여러 곳 비정과 아단성, 아차성의 여러 곳 비정과 같이 한반도, 여러 곳에 비정하고 있는 현재의 주류강단 사학계입니다. 그러나 분명히 폐수, 폐하, 폐강은 같은 강으로서 대수, 한수와 더불어 산동성에 있는 강입니다. 특히 위의 기록 중 당현종이 폐강 이남의 땅을 주다. 라는 기록에 의하여 나당 연합군에 의하여 고구려와 백제를 멸망시킨 소위 통일신라 시대의 영역을 위의 기록상의 폐강을 지금의 평안도 평양이 대동강으로 비정한 채 그리고 이 기록에 의하여 대동강 이남을 소위 통일신라의 영역으로 일제강점기 일본인 식민학자들에 의하여 설정된 것을 해방 후 77년 동안 그대로 추종해 오고 있는 것이 현재 우리나라 주류 강단사 학계인 것입니다. 이는 우리 역사학의 현주소이자 주류 강단사 학계의 최대의 역사 조작이자 민낯인 것입니다. 여기서의 폐강은 한반도 대동강이 아니라 산동성 폐수이자 폐하이자 폐강인 것입니다. 이때 
당현종이 폐강 이남을 땅을 준 것은 신라의 영역으로 수여해 준 것이 아니라 나단 전쟁에 패하자 어쩔 수 없이 산동성 백제 땅과 고구려 땅과 원래의 신라 영역을 허울 좋게 공식적으로 인정해 준 것으로 하여 기록한 것일 뿐입니다. 당시 상황이 당나라가 신라에게 땅을 하사해 줄 처지도 해줄 땅도 없었습니다. 더군다나 그 위치는 한반도가 아니라 산동성이었음은 고구려와 백제 멸망 후 이루어진 나단 전쟁이 한반도나 만주가 아니라 하북성과 산동성임을 입증해 주는 것입니다. 이에 대하여는 고구려 천리장성 조작과 함께 대표적인 중국사서와 삼국사기의 기록 조작 사례인 것입니다. 이러한 천리장성 조작 사실에 대하여는 이미 앞에 신라편인 고구려 천리장성 편에서 설명드렸고 나단 전쟁 조작 사실에 대하여는 다음 기회에 자세히 입증하여 설명드리겠습니다. 이에 대하여는 당연히 본인의 연구 결과 집필 사항에는 상세히 입증하여 설명하였습니다. 그러면 이의 위치를 설명하는 기록을 확인할까요? 즉 위에 네 번째 사항 그리고 이것은 사서 기록에 의하여 평양성으로 기록된 평양성이 산동성의 위치함을 입증함으로써 산동성 졸본성이 입증되기도 하는 것입니다. 위서 열전 고구려 고구려는 요동에서 남쪽으로 일천열이 떨어진 곳으로서 동쪽으로는 책성 남쪽으로는 소에 이르고 북쪽은 예전에 부여에 이른다. 통정변방동이 하 고구려 동진 이후로 그 왕이 평양성에 살았다. 즉 한낙랑군 왕엄성이다. 무영왕이 와서 침공하자 후에 국내성으로 옮겼는데 다시 이 성으로 옮겼다. 장안성이라 한다. 그 성은 산의 굴곡을 따라 있으며 나무로 폐수에 임해 있고 요동의 남쪽 천열이에 있다. 요동의 동쪽이 아니라 남쪽이라고 하였습니다. 물론 이 기록을 현재 주류강단 사학계는 요동을 지금의 요령성 요하 동쪽으로 비정하거나 해석하고 이곳의 남쪽 천리는 한반도 평양으로 비정하고 있습니다. 그리고 이를 비판하는 비주류 강단 사학계나 제야 민족 사학계도 이 기록 해석을 인정하는 편입니다. 단지 이 기록들이 왜곡되어져 있다고만 하고 있습니다. 그러나 당나라 당시 요동은 분명 앞이 동영상에서 살펴보았지만 현재의 하북성 지역입니다. 따라서 이곳의 남쪽 천리는 산동성 지역입니다. 이에 대한 기록 증명은 다음 편에서 설명할 예정인 신당서 가탐돌이기와 요사 지리지에 의해서도 입증할 것입니다. 물론 위에 통전 기록은 고구려 평양성에 대하여 모든 중국 사서가 그렇듯이 하북성 평양성과 산동성 졸본성인 남평양성을 혼돈하여 모두 같이 평양성으로 기록하는 혼돈상을 보이고 있습니다. 이는 앞에서 이 글의 입증 사항인 위의 첫 번째 사항인 특히 수나라와 당나라의 평양성 공격 기록에서 확인됩니다. 더군다나 바다를 이용하거나 폐수나 폐강을 이용한 평양성 공격은 거의 모두 한반도 평양은 더군다나 아니고 하북성 고구려 수도인 평양성도 아니라 산동성 졸본성인 남평양성인 것입니다. 이미 앞에서 살펴본 기록인 삼국사기 고구려 본기 보장왕 20년 서기 661년 소정방의 당군이 평양성을 포위하다. 가을 8월 소정방이 폐강에서 우리의 군사를 물리쳐서 마업산을 빼앗고 마침내 평양성을 포위하였다. 을 비롯하여 이전의 수나라의 고구려 공격기사인 삼국사기 고구려 본기 영양왕 23년 서기 612년 수해 장군 네오아의 수군이 평양성 공격에 실패하다. 좌익 위대 장군 네오아가 강의의 수군을 거느리고 배의 뒷부분과 앞부분이 수백 리에 이르게 바다에 떠올라 앞으로 나아가 폐수로 들어와 평양에서 60리 떨어진 곳에서 아군과 서로 만났는데 나아가 공격하여 이를 대파하였다. 이 기록들은 모두 하북성이 아닌 산동성 졸본성에 대한 공격을 평양성으로 기록한 것으로써 바다인 한수였던 황하강이나 커다란 호수인 산동성 동평호를 통하여 서쪽 당나라 장안지방으로부터 동쪽으로 들어와 
산동성 고구려 평양성 즉 졸본성의 남쪽에 있던 폐수 폐하 폐강을 통하여 공격한 것을 기록한 것입니다. 이는 나중에 백제 멸망시 당나라 소정방이 백제 사비성 공격사항도 마찬가지입니다. 이에 의하여 백제 사비성은 한반도가 아니고 산동성으로 입증되고 이에 대한 상세한 입증도 나중에 백제편에서 상세히 할 예정입니다. 이와 같이 중국사서는 고구려 평양성을 도읍인 하북성 평양성과 초기 도읍지이자 삼국유사에는 남평양성 광개토대왕 비문상에는 합평양으로 구분한 산동성 졸본성을 구분 없이 아니 혼돈되게 같이 고구려 평양성으로 기록하고 있습니다. 이는 수나라와 당나라의 고구려 침입기록에서 확실히 구분되는 것입니다. 이러한 사실이 분명한데도 그동안 삼국사기를 비롯한 그 이후 현재까지의 모든 학자들은 이를 한 가지만으로 파악한 채 특히 주류강단 사학계는 폐수, 폐하, 폐강 여부에 관계없이 이를 모두 한반도 평양에만 비정한 채 그들의 고구려 한반도 위치 이론에 맞추고 있는 것입니다. 그리고 이를 비판하는 비주류 강단 사학계나 제야 민족 사학계는 산동성 졸본성이 기록되거나 인식된 사실을 수경주와 마찬가지로 인식하지 못함으로써 제대로 된 우리 고대사의 정립에 실패하고 있는 것입니다. 이제부터라도 두 개의 고구려 평양성을 제대로 인식하고 인정하여야 우리 고대사가 바로 설수 있는 것입니다. 이 인식에 의하여 오히려 잘못된 중국사서의 기록을 제대로 해석할 수 있어야 하는 것입니다. 이를 모르고서는 소위 우리 고대사를 논하지 말아야 한다고 감히 본인은 설파하는 것입니다. 이에 대한 검증은 누구와도 얼마든지 가능합니다. 지금까지 살펴본 고구려 평양성으로 기록된 산동성 남평양성인 졸본성 위치를 증명해 줄수 있는 여러 사항에 대하여 살펴보았으나 이를 직접적으로 확실히 입증해 주는 기록이 또한 있습니다. 이는 신당서 지리지인 가탐돌이기와 요사 지리지입니다. 물론 이러한 명백한 사료 기록이 있음에도 그동안 제대로 신라와 고구려 졸본성이 산동성 위치를 규명하지 못한 것은 이 사서 기록 역시 그동안 축적해온 왜곡 인식과 해석에 의하여 그 위치를 조작하였기 때문입니다. 이에 대하여는 다음 편에서 살펴보고 이와 아울러 이 신라의 위치와 고구려 졸본성의 위치를 입증해줄 사서 기록과 관련되어 왜곡 해석하는 것과 관련이 있는 신라의 만주 영역에 대하여 확인하고 그 다음 편에서 신라 편의 마지막으로서 신라의 위치를 입증해줄 신라의 영역과 활동을 사서 기록에 의하여 입증하도록 하겠습니다. 특히 주목해야 할 사항은 지금까지 살펴보고 마지막 편에서도 확인할 산동성 신라의 위치와 영역은 물론 다음 편에서 확인할 한반도 북부 만주가 고구려가 아닌 신라의 영역이었다는 사실 또한 이 영역과 위치는 계속 이어져 통일신라 및 고려시대까지 이어진다는 사실입니다. 그러면 다음 시간에 졸본성 위치를 입증하는 두 개의 사서 기록 설명과 신라의 만주 영역 확인 그리고 그 다음 편의 신라편 마지막 편인 신라의 영역과 활동 사항에서 다시 뵙겠습니다. 많이 기대해 주시길 바랍니다. 경청해 주셔서 감사합니다.